不会知道的，我们不让爸爸知道。那些脏衣服，我们等下就把它拿去丢掉。你咬紧牙关，什么也别说。我只能祈求你身体健康，至于其他的，我要想想清楚。好些没有？要不要吃点东西啊？我去厨房给你煮碗面啊！你别走，你不要走。好，好，好，我不走，我留下来陪你，不要怕啊。喂，若萍吗？我是舒怀。舒怀，我忘记打给你了。莫萍她已经回家了，请你不要再打电话过来。半夜三更的，吵醒了爸妈就糟了。我明天打给你啊。那我只问你一句话，莫名他好不好？不，他不好。什么事？你赶快告诉我，淑环，我可以隐瞒世界上任何一个人，但是我没有办法隐瞒你。昨晚孟斌真的出事了，他被强暴了。想去这件事，只能哑巴吃黄连，一口咽下去，什么也不说。如果说出来，孟平的名誉怎么办？我爸爸和二炮那个火爆脾气怎么受得了？说不定拿了枪去把对方干掉，那整个后果更是不堪设想。所以我不能说，请你去告诉一平。关于在大上海碰到孟平的事，也不要在爸爸面前提起。孟平已经得到教训，他现在吓得要死，什么都不会说的。所以只要你们不说，这件事就没有人知道了。对方人太多，我又挂了嘴，我居然让他们带走了梦萍，我真该死啊！我，你受伤了？受伤不是我，是梦萍，是你，是陆家的每一份子。恨死自己！我见死不救，我是怎么了？我是怎么了？就算是个陌生人，我也应该追出去。就算一平拦着我，我也该追出去的。我是怎么了？我怎么了？我我恨死自己了！不要再责备自己了，这不是你的错。何一平早就已经弄得势不两立，你夹在中间，本来就左右为难嘛。现在事情已经发生了，再自责也没有用
我只能为孟平祈祷，希望一切的悲剧到此为止，希望他不要再受到伤害，希望可以摆脱这个阴影，再快乐起来。你告诉我，那个强暴他的人叫什么名字？一共有三个，孟平死也不肯说出名字。收着。自己给杀了。我想，我的这种感觉，你也深深了解。我不能对孟平说什么，我做什么，请你好好照顾他。事情已经这样。难过也没有用，你也停止自责吧。妈在家吗？干嘛？你找我妈吗？她出去买菜了。我有事要跟你谈，不想让你妈听到。我妈大概过会儿才会回来，你先进去吧。志怀，志
了什么事情啊，这么严重？一平，我们范家大错了，昨晚孟平被那几个流氓强暴了。是不是？你恨的不是那些小流氓，不是孟平的不自爱，不是当时的情况，你恨的是我，恨我拦住了你。你可以不要拦住我，你可以反过来鼓励我去救孟平的。事实上，大上海的保镖都已经出动了，如果我带着保镖追出去，说不定可以挽救的。那你怎么不去呢？为了你，为了孟平当时对你的侮辱，为了你那句“如果他会出事，他老早就出事”，我相信了这句话。是我自己，我讨厌今天这个我，我恨死今天这个我。你是说，你恨死那个爱上我的你吧？是不是？是不是？<笑>
。不是，我没有这么说。你就是这个意思。失忆来，虽然也吵闹过几次，可是我一直认为你是善良、热情、有深度、有思想的一个女孩。可是今天，我什么把握都没有。在互相伤害了。从此以后，我们各走各的路。你们俩怎么了？在吵架吗？不是在吵架，是在谈分手。谈婚事了，怎么说翻脸就翻脸呢？伯母，很抱歉，结婚的事别再谈了。妈，你不要拉住他，你让他走。他需要个高贵的女神做他的女朋友，我偏偏是个邪恶的魔鬼，你就让他去找他的女神去吧。求你给我留点自尊吧，等到你还能要求他娶我，请走吧，请你马上走，请你以后都不要再来了。我走，我马上走，你放心，我不会再来纠缠你。送他呀，他还在那认死扣。你们啊，到底用什么办法可以同时征服两个女孩？怎么我才面对一个就弄得焦头烂额啊？你们才应该帮帮我嘛！你在干嘛、啊？怎么不理人啊？哎，我一天到晚帮这个帮那个，我遇到问题你们都不管我、啊。舒怀，你到底怎么追到一平的？传授一下。不要再跟我提一平，我们已经分手了。啊！分手？真分手还是闹别扭？哎，算了吧，既
这一分钟才说分手，下一分钟又要爱得死去活来了。他们这种强烈恋爱型是水里来火里去，我弄得惊天动地，自己就不甘心。好好好，我敢打包票，不到一个星期，两个人又如胶似漆了。淑华，二号杜飞啊，大家赶紧总动员！杨树浦的日本沙场已经发生大罢工了，工人们都已经上前游行示威，学生们都出来了。日本人出动了陆战队来镇压。陆战队。对。
，他要把这个相机送到申报办公室去，要紧要紧啊！好好好，今天我用我的血肉之躯，跟你们的枪炮拼了！呀啊跳嘞，在这个牢房里也没有办法帮他检查一下身上到底多少地方受伤了。头上那个伤口好像蛮深的，会不会脑震荡？你说些好话。舒桓身体这么好，不会这么容易就倒下去的。对对对对对对对，何先生，何先生，何先生，何先生，何先生，何先生，何先生，何先生，何先生，舒桓，醒来，振作一下，舒桓。啊，谢谢。醒过来，醒过来！舒缓，喝点水，喝点水，来，喝点水，小心，小心，快点！杜飞，你的相机呢？已经让一个同学送到报社去了。那个该死的翻译，我正要把他从车上抓下来，把他那张日本面具给撕碎，看看他是个什么东西。中国人不帮中国人，真是太过分，太过分了！哎，何先生，你已经把车上的人拉下来打个半死了吗？是吗？可不是啊，简直大快人心啊！打得真是过瘾，打得好，真是过瘾，真是过瘾，太厉害了，真是过瘾，真是过瘾。我记起来了。小心点，舒缓。你刚刚吓死我了，我以为你快要翘辫子了。我说嘛，舒缓是什么人物，能被一个小日本人打倒？啊？这是什么地方？居然把我们关起来！还有这些同学，我们有什么错？我们又不是犯人！哎呀，舒怀，舒怀，不要激动了，脸上还有个伤，还在流血啊！没事，只是有点头昏。但我问候你们局长，没事的时候，让他来大上海玩儿。没事，五爷。五爷，请。哎，请五爷请。那三位记者先生，我就带回去了
，请五爷您坐吧，我们还有不放的吗？<笑>何书桓先生、杜飞先生、陆二豪先生，你们没事了，可以回去了。请五爷。哎呀，书桓啊，你那个毛躁脾气，就是不敢。会几下拳脚，也不必随时卖弄啊！哪有人和枪杆子硬拼的？年轻人就是沉不住气啊。秦五爷，你救人救到底，这些学生还有这些老百姓，不能不管。哎，你放心，等他们家属来了，都会放出去的。谢谢你，走吧。哎，自己受了伤，还想救全世界的人？我一直认为你是热情的，善良。有深度的、有思想的女孩，可是今天我什么把握都没有了。你是怎么样的人？你自己心里有数。你是怎么样的人？你自己心里有数。你是怎么样的人？你自己心里有数。分手呢，妈，你不要再提他名字了，我再也不要听到他的名字了。我可以不提他的名字，可是你的心里能不想他吗？你能活得快乐，活得潇洒吗？你能不伤心，不流泪吗？你能吗？你能吗？妈。要是想哭，就痛痛快快的哭一场吧。你不要这样憋着，在妈面前，你不需要戴面具。你的心里有多痛，我完全知道。妈。但愿我从来都没有认识他。当初没有他的日子，我活得比现在要快乐。
。你不知道我有多迁就他，为了他，我所有不愿意做的事情，我都做了。我知道他是完美主义者，我也想拼命表现的完美一点，但是，我不能为了他放弃所有的自我，去变成另外一个人。我了解，我明白。一平，两个生活环境完全不同的人。要相处在一起，是需要包容和忍耐的。你们俩都太年轻，个性都太强了。不知道我有多爱他，但是他这样待我，让我生不如死，真的是太残忍了。真的是太残忍了。下雨了，一平，下雨了，快进去吧。妈，下雨了，你不要管我，让我淋淋雨。你在我面前出现。进去吧，一平，一平，快进去吧，来，妈，走吧，再待一会儿，当心。我坐在这儿休息一下就好。路飞，拜托把纸笔拿给我，我写这篇报道。医生说你应该多住两天医院观察一下，说不定会有脑震荡。你不愿意住院就算了，还不肯休息。报道，很好，已经帮你写了，照片已经平安到了报社，现在报社正在漏夜发稿排版，等你现在来写，明天怎么见报呢？不过老总，不肯把那个卖国贼的特写登出来。说是太敏感了，我实在很不服气。怎么样？哎，我帮你倒杯水，你把药吃了再说先吃哪包？路飞，我们不是还有一瓶酒吗？就帮我拿来。
家事，事事关心。不是事事关心，是事事伤心。哎，你在干嘛、啊？心里不舒服也不要灌酒嘛。这些药，有的六小时吃一次，有的四小时，有的两小时。你怎么全体吃了？我没事，拿给我。哎呀，只是很想喝酒，很想醉一场。哎，我看你有事，你有很大的事啊，身上有伤口，不要乱闹了。回房间躺着去，你的国师家事心事统统搁下，明天再说。来，路飞，我告诉你，日本鬼子欺人太甚。我们中国已经到了最后关头，迟早要打仗。我希望明天就打。如果战争爆发，我第一个去从军，慢慢志在四方。何况国家有难，我不要被儿女私情绊住。我们那些爱恨情仇太渺小，在一个大时代里，爱情实在太渺小。你知道，我们要有志气一点，有出息一点，你知道吗？